突如其来启动节拍，在放肆拉扯情绪飘带。掉那糟糕的长裙摆，总会有最好的安排，别刻意胡来。谁总在微笑的热带，再造乌云的作怪？好在站稳脚踝不算太坏。谁总在悲伤的寒带，装填阳光的青睐？难怪冰山难言，嘴角盛开。最好的安排，坏拒绝丢开口中的手塞。最好的安排，坏 good night sunset。最好的安排，坏拒绝期待更好的未来。Baby tell me why 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 有我在。最好的安排，坏拒绝期待更好的未来。Baby tell me why 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 有我在。这是什么？我收到参展邀请了。露露，哎，露露。行李箱呢？ Surprise！ 惊不惊喜，意不意外？其实呢，我早就改签了机票，现在已经在机场了。别担心，我保证自己会在国外好好学习和生活。到时候欢迎你们随时来考察。至于送别宴这种煽情的东西，就能免则免吧。你们知道的，我最讨厌这种分别的场面了就没办法惹你生气了，是不是还挺不习惯的呀？你跟周芳要照顾好彼此。干什么呀？拍电视剧呢？你怎么都不辞而别的？我乐意，你管我呢。我跟你哥现在过去，你站着别动。别折腾了，我马上就办理登机了，你们来也看不到我。你怎么说走就走啊？你现金啊、护照、学校证明什么带好了吗？没
。沈迪这些问题已经跟我嘱咐了好多遍了，我又不是不回来了，要不要搞那么紧张？到了那边之后，钱不够什么，赶紧跟我说啊。有事也别怕，给我朋友打电话，他们会帮你的。啊，行行，你别唠叨了，你们俩好好的，别吵架就行啊。我马上就到了，你先挂了，这样，嗯，拜拜拜拜。周总现在可是混得风生水起呀、啊！秦老师，你可真是太夸奖了。您的作品不是都已经参展了吗？也不是什么大展啦。行了吧你？头一回这么认真的作品就参展，已经是很棒的成绩了。千万别浪费你的潜力和天赋。嗯，而且我第一次发现能够获得鼓励是一件那么开心的事情，更有动力了。那个凌云的事情，你搞定没啊？还没有，但我会继续努力的。如果事成了，宋林一定会很感动。先不说这个，你跟五三的全新生活怎么样？哎，五三，<笑>他约我出去吃饭。去呗，人家知道你不喜欢柴米油盐的生活，这不给你调剂呢。谁知道他在搞什么花招呢？去了不就知道了？好啊，那一会儿见哦，亲爱的，么么哒。我的天！我们俩一起吃饭，你怎么突然叫上同事了？那些同事里边还有很多我大学室友、同学什么的，大家都很想见你。万一我提前跟你说你不愿意来怎么办？那你也要早点告诉我呀！我这头发也没抓，也没化个精致的妆容，这衣服又穿……你已经特别美了，你就算是素颜呢，也能秒杀全场。这倒也是。走吧。来了，走一个，走一个，走一个，走一个啊！来，辛苦辛苦。嗨，林子，来了，哎，来了，来了，快给我们介绍一下吧，给大家介绍一下，这就是你们期待已久的我的女朋友秦晋。哇，让大家久等了。没有没有，你能来，我们已经很开心了。来来来，坐坐坐坐坐坐坐坐。来，弟妹，吃饭。谢谢飞哥。那个，那个，我接个电话。嗯。弟妹，我先自我介绍一下，我是小飞，这是我女朋友丹丹。Hello， 哎，你们都自我介绍一下。哎，好,好，好，哎妈，怎么了？饭菜已经都给你做好了，你几点钟回来吃啊？我今天就不回来吃了，我跟同事一块聚餐呢。哎，别闹，干啥呢你啊？你女朋友来了不管了？好好，我马上来。快点儿。哎，哎，丽丽，咱们喝不管他了。哎，听得到吗？听得到，听得到。哎，我刚才听你同事说，你带女朋友过去了。没有啊，您听错了。怎么会听错呀？我听得一清二楚。哎，你什么时候学会撒谎了呀你？你不是妈，您别生气啊。哎呦，谈恋爱是件好事儿啊，你干嘛不想让我知道呢？没有不想让您知道，就是我在等。一个机会再带回家给您见吧。现在我看就挺合适啊
。好，我不跟你多说了。你呀、啊，待会儿哎发张照片给我看看，我看看朋友长什么样，好吗？行。哎哎，对，我要你们俩的合照合影啊！哦，好好。家烧烤店，我之前也来过。没一下班就来这儿，真的、啊？我去异地了。哎，我说我们今天难得就这么齐，要不一块合个影吧？好啊，来来来来来，哎，别忘了美颜啊！还美颜呢你？三二一。可以，啊，一会儿发给我们啊。哎，一会儿我们建个群，好啊，发群对对对，特别美，特别美。来吧，回来了，来来,来,来，再走一个，再走一个，来来来，你们喝的节奏这么快啊？对呀，你再赶一赶了，妈，来来来，来，干了干了，干了。嗯嗯，来，林子再来个串心，哎呀。来吃点，串子撸起来，多亏了林子，我们才能聚集到一块啊。对啊，以后我们常聚。行了，工作，我，你们吃吃吃，我再接接电话。又来电话，下班了吗？咱们都有电话呀。这个人，咱们咱先吃，咱先吃。啊，朋友们，照片我拍了，我发给您哦。哎。对啊，咱们下班了就好。来，咱不管他，对，不管他。我先去一趟啊。啊，好。咱们喝，咱们喝一个。哎呀，这才搞定。嘿、hey,。嗯。忙什么呢？嗯，没忙什么。谁啊？老是给你打电话。我妈，叫我回去吃饭，是我们聚餐的。走走走走，吃饭吃饭。老人，这只够吃米饭了。当然有菜啊！有。你说乐乐干嘛呢？这个点了，应该就上课了吧？嗯。不会逃课吧？应该不会，有小迪在呢，他不敢。那小迪要是包庇他呢？小迪有我在呢，小迪不敢。想给他打电话。乐乐现在长大了，跟以前不一样，他有目标又有分寸。如果你不停的给他打电话的话，他就会想你，然后他就不能适应新的环境。说的想法很重要，是吧？你在他心里当然很重要，什么？嗯。哎，你说，洛洛也走了，小弟也不在家，那我们俩就别一人住一套房子了。嗯。搬过来住吧，明天帮你搬家。我还没答应呢。就这么定了？不能这么定。啊。为什么不能？我还没答应啊。你搬过来我都答应了，你有什么不答应的？不能做这么定了，我还没答应。把米饭吃掉，吃完吃完。哎呀，吃好多啊！前几天还说要减肥呢，又吃这么多。哎，五三儿，嗯，你是不是有心事啊？没有啊。没有就好。嗯。那我先进去了。嗯。嗯。
，岁数不大。考虑怎么样了？考虑什么？搬家啊！你不是后来想想吗？大哥，我们才分开一个小时。一个小时，大哥，六十分钟啊，三千六百秒啊！我现在没有时间，我要把体验店的计划全都给重新编排起来嘛。行。你忙，你就在这坐着。你忙你的，不用管我。你在这坐着，我没法工作。我不想回家一个人待着。你不想一个人回家待着，你就下楼跑步，要不找朋友喝酒，要不就去公司加班。是你要实在不想看着我，我去你房间待着等你。那这样我给我妈打电话了。你打，拿你妈吓唬我什么人呢？这是。那我就视频。哎，行行行行，走了走了走了。你多大了？拿你妈吓唬我？拿她吓唬我干嘛呀？不是，你赶紧考虑，想好告诉我啊。师傅，你怎么来了？你能来，我不能来。你跟踪我？谁跟踪你？那点小舅舅，想帮我，没有别的办法了。那怎么办？这画展最后一天了，过了这村就没这店了呀。那你想出什么办法了？嗯，是想到有办法了，但是得要你来帮我。干嘛？明天晚上把令熙带到这儿来。你就跟他说，凌云答应要把那幅画还给他。不是真的假的？我跟你说，这个凌云和令熙他俩的矛盾不是两句话能解决的。我想了一晚上，又不是白想的，我最有办法把他拿下。不是你要把他怎么着？又不是你想的那样。怎么拿下？哎呀，等我消息。还要把人家拿下？不管你来多少次，我还是那句话，想拿走那幅画不可能。我意料之中的答案。哼，那你还在这儿做什么呢？嗯，其实那幅画在谁那儿根本就不重要吧。画本身是没有意义的，有意义的是画中的人。你来这儿令戏并不知情吧？别装出一副你很了解我们的样子，其实你什么都不知道。我当然不知道，最了解你们自己的当然是你们彼此。不过呢，有的时候最了解彼此的人，距离往往是最远的。你到底想说什么呀？我想想啊，令熙最喜欢的是蓝色妖姬，最期待的约会是跟你一起烛光晚餐。最想做的事情是看着你画画，可千万别说这是王蒙谣传，我看这也不是空穴来风的事儿。你的画大多数都是有蓝色元素和烛光元素，画漂不漂亮，令画家。那又怎么样？那些早已经是过去的事。你们两个人嘴上都在说着过去，但是心里压根儿就没过去。我觉得这地方挺不错的，如果摆个烛光，在那边吃一顿烛光晚餐，应该氛围也蛮好的。这明天还能再租一点吧？你到底想干什么呀？
我想要帮一帮你们两个心口不一的人。你凭什么觉得他愿意见我？又凭什么觉得我想见他呢？就凭你的那幅画。不过是在网上，还有在画展上的人，都对那画中人议论纷纷，甚至对你潦倒的过去都被扒得干干净净。可是你从来都没有否认，也没有阻止。我从不上网，根本不在乎他们怎么说。更何况，有争议才更有热度。你别这样，也不是这样的人。在我看来，你应该是在等林夕的表态。这样吧，明天我尽自己的全力把林夕带过来。至于那幅画和你们想说的话，就看你们两个怎么去聊。有些话，如果现在不说出口，未来也不一定会有机会。那我就先不打扰了，我先走了。过来就试试传达一下周放的意思，他想帮你拿回那幅画，但是明天得去趟画廊。能说服林云放弃那幅画，不愧是苏有山看中的人，不简单呢、啊。周放确实是有他的能力所在啊，而且周放的设计真的很厉害。苏有山呢，又是一个眼光独到的老板，所以他们合作之后。我觉得不管是万丰还是创品网，那都会有很大提升的。所以，如果你们要收购股份的话，现在是最好的时候。宋总，你这三言两语间既举荐了自己的女朋友，又不耽误收购的事情。不过有一点我倒是挺意外的，都已经这个时候了，你还能为苏雨山说好话？我不是说好话，我是实话实说。万丰的潜力我还是知道的。明晚几点？七点。你女朋友为了帮我解决画像的事情，肯定是费了不少功夫。这次，我欠她一个人情。她也是帮我忙吧，但是我也看得出来，她是真心想帮你解决这个事儿，打开这心结。提醒一句啊，感情会让人迷失方向的。所以赶紧珍惜当下嘛，对吧？没事，自己选择的不后悔。这里拉一拉，往上面放一下。哎，你那个都在往上挂一下。对。这样好看吗？可以，可以。你怎么对别人的事那么上心啊？你对我的事怎么漠不关心呢？我怎么就漠不关心了？我这不是变着法子在关心你吗？这吃的是哪门子醋？我都了解到了啊，你这每天在家要找沈培培，到处搜集黎明资料。那我在家这个地位直线下降啊，那我可受不了。别装了啊！哎，我跟你说，调查凌云的资料
我突然就觉得他们俩其实并不是恨着对方，林恩和令熙其实都是爱着对方的，因为林恩在一次采访当中说到过，他说等他有能力了，一定要带着他心爱的女孩去吃烛光晚餐，一定要送他心爱的女孩他最喜欢的花，但是等到他真的有能力了，那女孩就不在他身边了。那既然这样，你说他那幅画对他那么重要，你哪来的把握，能确定他会把那幅画还给林夕呢？就是因为那幅画呀，他把这幅画展出在他的画展上，说明他就是想让林夕看到。而且我跟他说话聊天的过程当中，能够感受得到他对林夕的心意，包括对他的爱。我聪明吗？太聪明了。<笑>搞得我都不敢撒谎了。想想真是可笑，我们暗暗斗了这么久，到头来都不知道究竟为了什么。我出展这幅画，连个旁人都能读懂我的用意，为什么你偏偏要选择逃避？我逃避。我对你，从来就没有猜透过。这么久以来，我的心里一直有你的位置。过去的点点滴滴，我从来没有忘记过。无论别人对这幅画有多少争论，我依然坚持出展，因为他们只知道画作功力的高低，却不懂得，对我而言，它有多么重要的意义。事到如今，你说这些还有什么意义、啊？我不求挽回什么，我只想你知道，我们过去的感情都是真的。只不过，我们误会了这么久，走到今天，留给我们彼此的，好像也只有遗憾了。谢谢，柳溪。其实我早就已经不再执着过去，凌云在我心里也已经不在了。希望以后我们彼此不再互相打扰，各自安好。像一场温柔的误会，感情要多迂回，才能风干眼泪。如果还了解看你的梦，师傅，一会儿帮我把这幅画扔了吧。这么好的画，您不要了，扔了怪可惜的。怎么处理都行，您看着办吧。好吧。看来你的努力没有白费啊。嗯，是令熙啊。看。啊！你看，我就跟你说吧，凡事都要试一试，万一成功了呢？吃饭。嗯。等我彻底离开万峰以后，嗯，我就不能一直牵着你了，不能一直保护你了。你怕不怕？不怕。你虽然离开万峰了，但你不是一直在我身边吗？我会一直在你身边的，我会一直陪着你的。我们的目标是一样的，对吧？不会轻易改变的，是不是？谢谢你。干嘛突然这么肉麻？不如来点实际。要实际的，没问题啊。哦，但是现在有点难啊、哦。你说我这股份也没了，工资也没了。
也没人给我开工资，每天研发个新科技，光出不进的。以后的日子啊，很难啊，我要省吃俭用了。不过不会亏待你的。这样吧，我帮你家住吧。什么表情啊？不方便啊？不方便也没关系，那你搬我家来吧，我方便。不行，我要个人空间。要个人空间干嘛？每天白天都是个人空间，晚上时间给我吗？但是，你可以偶尔来串个门。<笑>我能带行李吗？我不能。<笑>外界都在传宋颖消沉不出，没想到他一下就找到了这么有前景的小孩。我能看上的对手，是不那么轻易会被打败的。看来现在他知道，我们也在做 AI 项目了，那我就放心了。你们还想再赢一次吗？当然。那你说说，制胜的关键点在什么地方？这个，时间。在技术层面，他们的创新和突破是不会输给我们的。最主要的是产品上市的时间，谁的速度更快，谁就能抢占先机。明白了，我会让研发团队加快进度。嗯、看来在不久的将来，又会在一个新的领域见到宋玲了。我很期待啊！这条裙子就比较适合那种简单的串珠项链，我之前设计过一款。可以啊，哎，你的项链现在还在吗？在啊，那你可以拿过来，我让那个艺人来试一试，说不定他喜欢还能买下来。如果客户喜欢，送给他戴也行啊。他是不是要走红毯啊？带着我设计的珠宝走红毯，也好提高一下我的曝光量，不错啊。顺便能宣传宣传。嗯，行，这可以了，可以直接去试装了。嗯，靠谱。我问你件事儿啊。嗯。宋玲让我跟她同居。我觉得同居这件事儿吧，要慎重再慎重。但是两个人一旦同居了，就意味着完全没有私人空间，很可怕的。我也觉得。当初五三儿要跟我同居，不知道是谁胳膊肘往外拐，帮着他住进我家的。这报应实在是来得太快了。所以，答案已经很明显了。如果你真的要跟他同居，你就不会过来问我了，是吧？其实我好好想了一下，我跟宋玲两个人在一起的时间，无非就是因为工作或者是因为孩子们的事儿。就算是有约会吧，也都是在小区里面。我真的回忆不起来，我们正式约会这种事情到底有没有发生过？你们俩就不能好好的、诚恳的、认真的约个会吗？得约啊！财务说这卡。已经在他那存放太久了，什么意思啊？你促成了咱们这个项目，拉到了投资，这是你应得的。财务说是宋总嘱咐过的，你赶紧查查有多少钱，记得请客啊。哎，宋总。你怎么来了？其他工作啊。几个？你这工作室还不错嘛，就是地方会不会有点太远，不方便吧？嗯，是有一点。哎，悠悠，给宋总倒水。之前选择这个地方是因为我们人手不是很多，资金有一些紧缺，所以就找了这么地方来落脚。现在呢，因为业务量上涨，然后大家也忙起来，就把要找场地这事给搁置了，然后就到现在。哎，正好咱们那个高定概念店马上要开了，你顺便找一个大点的地方。
把工作室也搬过去，相比较方便。对，其实我也是在这么想，所以最近看了几个地方。能让我看一下吗？当然，谢谢啊。一起吧，这是我最近在看的。本来我是打算等实地考察之后再给公司汇报的，没想到苏总您亲自过来了，正好可以看看。这都在这儿了吗？对。周哥，这概念店是咱们第一家，你也得考虑高端客户的感受啊。这地理位置很重要啊。嗯。你是不是想替我们万夫省钱啊？确实有过这方面的考虑。因为之前得到公司的这么多信赖，而且还有扶持，其实已经很感激了，总不能恃宠而骄，所以就想着找找偏远一点的地方。其实这地方虽然是远了点儿，但是面积大，地铁明年也会运营，所以我觉得客流量应该不会太少。这样吧，让我也帮你想想。好，要让苏总费心。客气。平哥，这钱我不能少。什么意思？嫌少？平哥，你别开玩笑了。以我现在的工资，这里面的钱都够我干十年。啊，我跟你讲清楚啊，这笔钱是你给我介绍项目的钱，你给我介绍项目，你一手负责。这个钱不是奖励，这是劳务报酬。你是我老板，也是我朋友。我是以朋友的身份把这个项目推荐给你，你还把这个项目交到我手里管，让我看到了未来的方向，已经是很大的收获了。我不能拿这个钱。我不管你以什么身份啊，我是老板，我是投资人，我投资你干活，我给你报酬，这是规矩，懂吗？别换了规矩，赶紧拿着钱走吧。你现在自己还没工作，股权也没卖出去，你还缺钱呢。嘿。你还操心上我了你啊，啊，用得着你操心吗？实在不好意思拿这样吧，你拿百分之七十的钱，剩下的三十，我给你换成公司股份，怎么样？林哥，你这说来说去还是在照顾我。哎，就这么着了，别磨叽了，好吧？拿着钱，赶紧走，有这个时间把项目给我定好，快快快，走。谢谢李哥，没什么事，别回来烦我啊！快走。来，请。怎么样，还可以吧？确实很好，很大这里。对。这空间也很好啊，嗯，这儿离金融街还近，然后呢，对你未来的发展是有帮助的。嗯，这是您的房子吗？之前？是啊，之前很喜欢这儿，就把它买下来了，但是也找不到合适的住户，于是乎就一直空着。我看这儿挺干净的，应该没有一直闲置吧？只不过让员工一直过来打扫，自己有空的时候也会过来看看。真好，来。这里之前是做什么的呀？不瞒你说，之前就是一个服装工作室，后来因为某种原因就关了。那个区域挺好的，因为我认为它在整个区域当中就算是最隐私的了。你可以把它设计成为就是贵宾的休息室，就够隐私。那中间那个区域比较宽，采光又好，你可以作为你的展示区，这样你的货可以铺得开嘛。嗯。然后呢，身后那个区域呢，啊、呃，它相对比较安静，你不用把它隔断，就把所有的质疑流程做个开放式的，这样的话让客户能够感受得到，毕竟是高级定制嘛，对吧？对。嗯。好了，这个地方就交给你了，你不需要听我的建议，你可以随心所欲的设计。谢谢您，苏总，您讲的真的很重要。应该的。哎，怎么有只小狗啊？是我喜欢一直养着的。哦，好可爱。去玩吧，去玩吧，去玩吧。我们去喝咖啡。好。乖啊。
。哎，小哥哥又来了。小哥哥又带什么好吃的？给你亲姐准备的爱心便当。注意你的表情。对。戒指可以再转过来一点，角度过来一点，可以。好。我都没看见你、啊，不用上班啊？上班。休息时间，他给你送点好吃的。谢谢，亲爱的。去那边吃吧，一会儿凉了。那你先拍啊，好，去吃点东西。辛苦了。走。啊，对了，我爸快出院了。那太好了，我到时候跟你一起去接叔叔吧。是不是不愿意我跟你一起去啊？没有啊，我当然愿意了。不过，其实说实话，我爸还挺喜欢你的。但是我妈她，她可能是觉得我们俩不太合适吧。我还没有想好怎么跟她说。难道你在为这件事情发愁？虽然我爸的身体有所好转，但是我也要多考虑考虑他们的想法，不能再像以前一样不管不顾了。你说的对，这件事情交给我，我一定会解决好的。来，做了什么好吃的呀？都是你喜欢吃的。嗯，好吃。窗外的风雨渐渐的散落，你留下的消息不曾停歌。相册里的模样是红着脸，堆叠了多少回味，温柔的环节。如果说先来的情节不熟悉，错过，恍惚了年轻的我们该拥有的炽热。如果说学会不经意说不懂的，如果说还爱着。季节，安静的更迭了冷清的街。冷风的夜，该和过去告别。感伤仍然在心中，还是不太坚决。还记得描绘的完美，有你也有。为了对白承诺，出了遗憾的结果。还记得我们都像花结的困惑，还记得还爱着。还记得深海阔。